வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் கருத்தும் பகிர்வும் நிகழ்வு கூடாக உங்களை இந்த நேரம் சந்திப்பதையிட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு விருந்தினர்களுடைய ஒரு இலக்கியம் அல்லது அவர்களுடைய அனுபவம் சார்ந்த பகிர்வுகளோடு உங்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் இன்று வந்திருக்கின்றார் எங்களுடைய அன்புக்குரிய எழுத்தாளர் இலக்கியவாதி விமர்சகர் ஆய்வாளர் என்று பல்முகமான தன்மைகளை தன்னகத்தை கொண்ட ஒரு பெண் ஆளுமை நான் என்று வி என்றும் வியந்து பார்க்கும் ஒரு அற்புதமான பெண் படைப்பாளி என்று சொல்லலாம் அவருடைய இலக்கிய பயணம் அல்லது இலக்கிய துறையில் அவருடைய ஆளுமை புலமைந்த தேசத்தில் அவருடைய செயற்பாடு தொடர்பாக இன்று நாங்கள் பேசுவதற்காக வந்திருக்கின்றோம் அவரை நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் வணக்கம் மாதவி சிவலீலன் அவரை தெரியாதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது என்று நினைக்கின்றேன் அற்புதமான முன்னகையோடு இலக்கிய நூல்கள் தொடர்பாக அல்லது நூல் விமர்சனங்கள் எந்த மேடைகளையும் அலங்கரிக்கும் ஒரு பெண் ஆளுமையாக நான் அவரை பார்த்துருக்கின்றேன் தமிழில் உள்ள ஆர்வம் தமிழுடைய தேடல் தமிழின் நேசிப்பு அவர் அதை ஒரு கற்கை நெறியாக கொண்டு மேல்படிப்புக்காகவும் தமிழை தன்னகத்தை கொண்டு தொடர்ச்சியாக தமிழோடு இணைந்து செயற்பட்டு வரும் அதே வேளையில் தமிழை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு கடத்த வேண்டும் என்று ஆசிரிய பணியையும் தன்னகத்தை கொண்டு வருகின்றார் சரி தமிழ் இலக்கிய உலகில் இவ்வளவு எத்தனையோ நாங்கள் படிக்கும் காலங்களில் எங்களுக்கு எங்களுடைய துறைகள் தமிழை சார்ந்து எடுப்பது பொதுவாக ஒரு தொழில் ரீதியாக ஒரு ஆசிரியராக இருந்துட்டு போகலாம் என்றதுக்காகத்தான் பொதுவாக நாங்கள் பல்கலைக்கழகங்களில் படித்திருக்கின்றோம் இல்லையா அதனை கலந்து தமிழில் இவ்வளவு அந்யோன்யம் இறுக்கம் ஆழம் நேசிப்பு போன்ற ஆழமான தேடல் போன்ற இயல்பாகவே உங்களுக்குள்ள அந்த இயல்பு எப்படி உருவாக்கப்பட்டது எப்படி நீங்கள் அதுக்குள்ள வந்தீங்க தமிழில் இருக்கிற ஈடுபாடுன்றது அது குடும்பத்தை சார்ந்து தான் எனக்கு வந்தது அதை நான் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் எனது தந்தையாரோடு அவரிடம் நேரடியாக நாங்கள் படிக்கவில்லை என்றாலும் அவருடைய தமிழோடு நாங்களும் வாழ்ந்திருக்கின்றோம் அதால் இயல்பாக அந்த அந்த சூழல் எங்களுக்கு தமிழிலே நேசிப்பினை கொண்டு வந்தது நான் நினைக்கின்றேன் சிறு வயதிலிருந்து எனக்கு தமிழ் புத்தகங்கள் வாசிக்கிறது அல்லது எழுதுறது அது வந்து இயல்பாக அமைந்திருந்தது உங்களுடைய தந்தையார் நிச்சயமாக அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் கலாநிதி கவிஞர் காரை சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களுடைய அன்பு புதல்வியாக அவருடைய ஆளுமைகளோடு தன்னை அடையாளப்படுத்த அடையாளப்படுத்துவது எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லலாம் அவர் தந்தை கவிஞராக இருப்பதால் தந்தை எழுத்தாளராக இருப்பதால் தந்தை ஒரு ஆய்வாளராக இருப்பதால் மாதவியும் ஒரு ஆய்வாளர் எழுத்தாளர் என்று சொல்லுவதை விட உங்களுக்கும் அதே ஆளுமை இருக்கின்றன என்ற வகையில் தான் நான் இன்று உங்களை தந்தை அத்திவேரமிட்டது அவரான் அதன் அடிப்படையில் வந்து தந்தையை மறுதளித்து நான் இலக்கிய உலகில் இருக்கின்றேன் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அவருடைய மறைவின் பின்னர் நான் இங்கே புலம்பெயர்ந்ததன் பின்னர் எனக்கான ஆளுமையை நான் வளர்த்து கொண்டேன் அது படிப்படியாக வளர்ந்தது தந்தையினுடைய தந்தையினுடைய உந்துதல் அல்லது தந்தையினுடைய உங்களோடுக்கான ஈடுபாடு இந்த இலக்கிய துறையில் நீங்கள் வளர்வதற்கு இப்படியான உத உந்து சக்தியாக இருந்தது எப்படி உங்களுக்கு வளர்ச்சியை வளர்ச்சிப்படியை காட்டினார் ஒரு அறை முழுக்க புத்தகங்கள்னாலே நிறைந்திருக்கும் அதை வந்து நாங்கள் ஆஃபீஸ் ரூம் என்று தான் சொல்லுவோம் அப்போ அதில் ஒரு மேசை இருக்கும் சுத்தவிர புத்தகங்கள் இருக்கும் அதே சூழலை தான் இப்பொழுது நான் இங்கே லண்டன்லேயும் எனது முன் ரூம் முழுக்க புத்தகத்துக்கு நடுவில் நான் ஒரு மேசையை போட்டு வைத்திருக்கின்றேன் அது நான் நினைக்கின்றேன் அவரிடமிருந்து தான் அது இயல்பாக வந்திருக்க வேண்டும் மற்றபடி அவர் அவருடைய நூல்கள் அனைத்துக்கும் எங்களுக்கு அன்று அப்போ இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ஒன்றும் இல்லை தானே அவருக்கு ப்ரூவ் பார்க்குறது நாங்கள் தான் அது பொழுதுபோக்காக நீங்கள் பொழுதுபோக்காக அது கட்டாயம் செய்ய வேணும் வீட்டில் இருக்க வைக்க பிள்ளை இதை பேரண்ட் சொன்னால் நாங்கள் அது எல்லோரும் அம்மா பார்த்து கொண்டிருப்பாள் அம்மா நேரம் இல்லாத நேரம் நாங்கள் பார்ப்போம் மாறி மாறி பார்க்குற போது நான் நினைக்கின்றேன் அந்த அது வந்து ஒரு அந்த ஒரு ரீடிங் கெப்பாசிட்டி மாதிரி அது அந்த அவருடைய புத்தகங்கள் முழுவதும் நாங்கள் தனியே இருந்து வாசித்திருக்க மாட்டோம் ப்ரூவ் பார்க்கின்ற போது அப்போ அறியாத வயதாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் உள்வாங்கி இருக்குவோம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதன் பின்னர் நான் யூனிவர்சிட்டியில் தமிழ் ஆனர்ஸ் செய்ய போய்க்க அது அதுக்கு பிறகு அது தமிழ் ஒரு அகாடமிக் இதில் வளர்ச்சி அடைய தொடங்கியது உங்களை நான் ஆரம்ப காலத்தில் நான் முதல் முறையாக மேடையில் சந்தித்திருந்தேன் நாங்கள் ஒரு மாணவியாக சிறுவர்களாக அதற்காக மாதவிக்காக பெரிய வயதுன்னு சொல்ல முடியாது எங்களுடைய ஒரு கவிதை நிகழ்வு ஒன்றுக்கு தலைமை தாங்கலாம் திருமுறைக்கலாம் என்றதன் கூடாக கவிதை நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கியிருந்தார் அந்த அப்பொழுதே நாங்கள் உங்களுடைய மேடை ஆளுமை மேடையை ஆட்சி செய்கின்ற அந்த தன்மை அந்த அந்த கம்பீரம் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு முன்னுதாரணம் என்றே சொல்லலாம் அப்படியான ஆளுமை எப்படி எங்கே இருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீங்க உங்களுக்கு பல்கலைக்கழகம் அதை கேட்டுத்தந்ததா அல்லது தந்தையிடம் இருந்து வந்ததா 
திருப்ப திருப்ப தந்தையை தவிர்த்து சொல்ல முடியாது பல்கலைக்கழக மந்தைன கதனை தந்தது தான் நான் சொல்லுவேன் ஏனென்று சொன்னால் அங்கே இருந்த தமிழ் மன்றத்திலே நான் செகண்ட் இயர் ரெண்டாம் வருடத்தில் இருந்து தான் நாங்கள் தமிழை சிறப்பு கிளையாக கற்பதற்கு நாங்கள் அதை எங்கே ஆயத்தப்படுத்துகின்ற அந்த காலத்தில் இருந்து தமிழ் மன்றத்தோடு எனக்கு இய தொடர்பு இருந்தது அதில் யார் முதல் செயலாளராக இருந்திருக்கிறேன் பிறகு உபதலைவராக இருந்து பிறகு தலைவராக இருந்திருக்கிறேன் அப்போ எப்போது கைலாசவதி அரங்கம் மாதவியுமாக என்னுடைய காலங்கள் போயிருக்கின்றது எல்லோரும் அந்த அது வழியே நின்று கதைக்கின்ற போது ஒரு பேக்கை முழுத்து கொண்டு ஏதாவது போய் நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு அறிக்கை தயாரிக்கிறதும் ஆக்களை தேடி பிடிக்கிறதும் அப்படியாக காலம் போனபடியாக நான் நினைக்கின்றேன் அங்கே அந்த ஆளுமை எனக்கு கூடுதலாக வித்திடப்பட்டிருக்கின்றன நினைக்கின்றேன் இப்போ பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து நீங்கள் ஒரு மிகவும் ஒரு ஒரு ஆக்டிவ் ஒரு மிகவும் ஒரு வேகமான ஒரு செயற்பாட்டாளராக இருந்திருக்கிறீர்கள் அப்படி இருந்த உங்களுக்கு பல்கலைக்கழகத்தை கடந்து நீங்கள் புலம்பெயர்ந்த தேசத்துக்கு வந்தது பிற்பாடு எப்படியான மாற்றம் அல்லது எப்படியான தாக்கம் உங்களுக்கு இருந்தது நீங்கள் உங்களுடைய எங்களுடைய கனவு வேறொன்றாக இருந்திருக்கும் இல்லையா பல்கலைக்கழகத்தில் இப்பளோ ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கேன் வெளிநாடுகளில் போய் நான் ஒரு எப்படி என்னுடைய வாழ்வு அமையும் அல்லது எப்படி நான் தெரிவு செய்த துறையை கொண்டு நான் எப்படி முன்னெடுக்க போகின்ற ஒரு ஒரு கேள்வி ஒன்று இருந்திருக்கு அந்த ரெண்டு இடைவெளிக்கும் எப்படி உங்களை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணீங்க எப்படி நீங்கள் பார்த்துக்க நான் பல்கலைக்கழகத்தை விட்டு தமிழ் சிறப்பு கிளையை கட்டு வெளியேறியதன் பின்னர் அது கட்டாய நான் சொல்ல ஒன்று பேராசிரியர் போன பாலசுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் நீர் எம்ஃபில் செய்யும் என்று சொல்லி அவர் தான் எனக்கு அதுக்குரிய உந்து சக்தியை தந்தவர் அதுக்குரிய தொடர்புகளை எடுத்து தந்து நீர் அது கட்டாயம் முடிக்க வேணும் அது முழு என்று அப்போவே அவர் சொல்லுவார் நீங்கள் லண்டனுக்கு போகலாம் அங்கே போனால் நாலு மேடையில் பேசிக்கொண்டு ஏதாவது படிக்கலாம் என்று நாங்கள் நான் பாஸ் அவுட் பண்ணின உடனே அவர் எனக்கு சொன்ன அட்வைஸ் அது அதுக்கு பிறகு அந்த காலத்திலேயே நீங்கள் சொன்னது போல் நான் பிறகு மேடைகளில் எல்லா மேடைகள்லேயும் கட்டாயம் பேசுகிறதுக்கு எழுத்தாளர் சங்கி ஆளிங்கன் அவர் அதே மாதிரி அவர் பெரும்பாலும் எல்லோரும் அப்பாவனுடைய நண்பர்களாக இருந்த காரணத்தினால் மற்றது ஒரு பெண் பிள் பிள்ளையோண்டு எங்களுக்கு பேச வர வேணுமென்றதுக்காக அவர்கள் அடிக்கடி கூப்பிடுவார்கள் வரதரற்று ஐயா அவருடைய ஜாழ்ப்பாணத்தரும் கண்ணீர் அதெல்லாம் வந்து நான் அப்போ சின்ன பிள்ளை என்னை நம்பி அவர்கள் தந்தார்கள் இதை விமர்சனம் செய்ய அப்படி என்று மற்ற திருமலை கலாமன்றம் என்னை கூடுதலாக வளர்த்தது உங்களுக்கு தெரியும் திருமலை க கலாமன்றத்தில் அடிக்கடி என்னை கூப்பிடுவார்கள் அப்போ அது வந்து நான் இப்பொழுது நினைத்தால் சிரிப்பாக இருக்கிறது அதாவது ஒரு என்னென்றால் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வெளியேறின உடனே இப்போ நாங்கள் பெரிய ஒரு ஆளுமையோடு வந்தாக்கள் என்று இல்லை ஆனால் நம்பி அந்த பொறுப்புகளை எங்கள்கிட்ட தந்திருக்கிறார்கள் என்ற சந்தோஷம் ஒன்று இருந்தது அதன் பின்னர் இங்கே வந்ததன் பின்னர் திருமணத்தின் பின்னர் தான் அது வந்ததன் பின்னர் கொஞ்சம் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது அது ஒத்து இந்த நாட்டு வாழ்க்கை முறையோடு என்னை இணைத்து கொள்வதற்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தாலும் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ரெண்டாவது வருடம் என தந்தையார் வந்து எனது மூத்த மகள் பிறந்த நேரம் அவர் இங்கே வந்த போது அவருடைய வட இலங்கை நாட்டார் அரங்கு என்கின்ற கலாநிதி ஆய்வு வெட்டினே புத்தகமாக அவர் வெளியிட்டார் அப்போ எனது மகள் பிறந்து ஓ ஆறாவது மா மாதம் ஆறு மாத குழந்தை அப்போது முதலாவது மேடையாக நான் இந்த லண்டனில் அவருடைய புத்த வெளியீட்டு விழாவில் வெளியீட்டு உரையினை நிகழ்த்தினேன் அதிலே வந்திருந்த இங்கே இருந்த பழைய இலக்கிய ஆர்வலர்கள் நித்தியானந்தன் சார் மூணா நித்தி சார் பத்மநாப ஐயர் அவர்கள் என்னை அடையாளப்படுத்தினார்கள் நீர் தொடர்ந்து எனக்கு சந்தர்ப்பங்களை தந்தார்கள் அது அதிலிருந்து இப்பொழுது நான் விலக முடியாதமல் இணைந்து இருக்கின்றேன் நீங்கள் அதை மணமகள்வோடு செய்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஒரு சுமையாக இருந்தது அது அது உண்மை அது உண்மை மிகவும் ஈடுபாட்டோடும் ஒரு விருப்பத்தோடும் செய்கிறபடியால் அதை எனக்கு நான் சுமையாக அதை நினை எப்பொழுதுமே நினைப்பதில்லை உங்களை நான் அதிகமாக ஒரு விமர்சன நூல் விமர்சகராகத்தான் லண்டன் மேடைகளில் நான் கண்டிருக்கின்றேன் விமர்சனக்கலை அங்கே இருந்து உங்களுக்கு கிடைச்சது எப்படி நீங்கள் விமர்சன கலைக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஒரு தமிழ் கற்றலோடு நீங்கள் அகடமிக்காக நாங்கள் பார்க்குறத விட விமர்சன கலையை ஒரு விமர்சனம் ஒரு நூலை விமர்சிப்பது என்பது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு காரியம் இல்லையா அது அந்த 
நீங்கள் சொல்லுகின்ற விதம் கூட நூல் ஒரு நூலாசிரியருக்கு நோகாமலும் அல்லது நோகாமல் என்பதுக்கு அப்பால் சொல்ல வேண்டியதையும் கூட நீங்கள் ஆண்டித்தரமாக சொல்கிறதுக்குரிய அந்த துணிவையும் பெற்றிருக்கீங்க விமர்சகலையே நீங்கள் எப்படி பெற்றுக்கொண்டீங்க அல்லது எப்படி பார்க்குறீங்க நான் அப்போ மேலே புத்தகத்தை முதல் வாசையாக தன் இருந்து வாசிக்கிறது ஏன்னா புத்தகங்க அந்த வாசிப்பில் இருக்கிற ஈடுபாடு முழு புத்தகத்தினையும் வாசித்து முடித்து விடுவேன் ஆகவே ஒரு லண்டன் ஒரு நூலக நூல் வெளியீட்டில் மாதவி எல்லா முழு புத்தகத்தையும் வாசித்து தான் போவார் எல்லா விமர்சகரும் அப்படி போவது குறைவு அந்த வகையில் சொல்லுங்கள் அது உண்மை நான் புத்தகம் முழுவதும் வாசித்து தான் எந்த மேடை என்றாலும் நான் செல்வது வழக்கம் அது எல்லோருக்கும் தெரியும் மாதவி புத்தகம் வாசித்துட்டு தான் வரும் என்று முடிந்து வருகின்ற போது ஒரு சில பேர் சொல்வார்கள் நீர் ஆழமாக பார்த்து கொண்டு வந்திருக்கிறீர் என்று சொல்லி ஏன்னா சில விடயங்களை தொட்டு காட்டுகின்ற போது அவர்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள் அதெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அது ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு இலக்கிய கர்த்தா வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு இலக்கியத்தை படைக்கின்றான் அப்போ படைக்கின்ற போது அதனை நாங்கள் முழுமையாக வாசித்து அதுக்குரிய ஒரு விமர்சனத்தை வைக்க வேண்டும் எந்த பக்கச்சாரமும் இருக்கக்கூடாது அது சில வழியிலே இயல்பாக வந்து அமையும் அது தவிர்க்க முடியாது இப்போ நீங்கள் ஒரு நூலை விமர்சனம் செய்கின்ற போது எனது அரசியல் பொருளாதார சமூக கட்டமைப்புக்களால் தான் அந்த விமர்சனம் வர பார்க்கும் ஆனாலும் நேர்மையான விமர்சனமாக அது அமைய வேண்டும் என்றது என்னுடைய இப்பொழுதும் என்னுடைய விருப்பமாக இருந்திருக்கின்றது எல்லாருக்கும் நீங்கள் விமர்சகராக அடிக்கடி போயிருக்கிறீர்கள் அந்த இடத்துல இருந்து நீங்களுடைய ஒரு நூல் வழியாக இருந்தது இமை பொழுது என்ற ஒரு கவிதை நூல் நீங்கள் அந்த கவிதை நூல் கவிதையை வாசிக்கும் பொழுது கூட ஒரு பெண்ணினுடைய குரலாக அல்லது பெண்கள் அவங்களுடைய கவிதைகளுக்குள் அங்காங்கே ஊடாடி கொண்டு பயணம் செய்வதாகத்தான் அந்த கவிதைகள் போய்கொண்டிருக்கின்றது அந்த ஏன் அந்த கவிதை நூல் பெரும்பாலும் பெண்ணினுடைய குரலாக ஒழித்திருக்கின்றது என்ன பெண்ணினுடைய குமுறலை அது இயல்பாக வரும் அது வந்து ஒரு தார்மீக கோபமாக இருக்கும் இல்லை தார்மீக கவலையாக இருக்கும் மற்ற இந்த சூழலிலே நாங்கள் வாழுகின்ற போது எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் அது வந்து நீங்கள் இப்போ எந்த சொந்த பிரச்சனை மட்டுமல்ல நாங்கள் பார்க்கின்ற கேட்கின்ற விடயங்கள் தான் எங்களுக்கு கட்டாயங்களிலே பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும் இந்த புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் வந்து பெண்கள் பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகளுக்கு உட்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது வந்து எங்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரியாது ஆனால் நீங்கள் ஒரு பெண்ணோடு தொடர்ந்து கதைப்பீர்களாக இருந்தால் ஏதோ ஒரு வகையில் மன உளைச்சலுக்கு உட்படுகின்ற வகையில் குடும்ப பிரச்சனை பாலியல் பிரச்சனை அப்படி பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகள் அவர்கள் சொல்வார்கள் அப்போ இல்லை சில விடயங்களை கேட்கின்ற போது இந்த நூற்றாண்டிலே இப்படி இருக்கிறார்களா என்கின்ற ஒரு ஆச்சரியத்தினை கூட எங்களுக்கு தரும் அப்போ அந்த விடயங்கள் எனக்கு அது வந்து நான் தொடர்ந்து ஒரு க பெருசாக கவிதை எழுதுகின்றவள் என்று அல்ல ஆனால் எழுதி கொண்டிருக்கின்றேன் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து அதை எழுதுறதுக்கு காரணம் இப்படியான பிரச்சனைகள் கண்ணுக்கு முழுக்க வருகின்ற போது ஏதாவது எழுதணும் போல் இருக்கும் அது எனக்கு மட்டுமல்ல பெரும்பாலான புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் இருக்கிற பெண் கவிஞர்கள் இலக்கியவாதிகள் எல்லாம் இருக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கு இந்த என்ன பாடி இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் பெண் எழுத்தாளர்களுக்குரிய வரவேற்பு இந்த புலம்பெயர்ந்த சூழலில் எப்படி இருக்கின்றது பெண் எழுத்துக்களை எப்படி வரவேற்கிறார்கள் அல்லது எப்படி பார்க்கிறார்கள் எப்பவும் வரவேற்புகள் குறைவு தானே நீங்கள் ஒரு காய்க்கிற மரம் தான் கல்லறி படும் என்ற மாதிரி எழுதினால் அதில் ஒரு கணக்கெல்லாம் சிரிக்க வேணும் அதை பிள்ளை ஏதாவது குறை சொல்ல வேண்டும் குறை சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணப்பாடெல்லாம் இருக்கின்றன ஆனால் அதையும் தாண்டி பெண்கள் இங்கே மிகவும் துடிப்பட இயங்கி கொண்டிருக்க அவர்களை யாருக்கும் பயம் என்று இல்லை நான் அதுவும் புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் நான் பார்த்துருக்கின்றேன் பெண் எழுத்தாளர்கள் எவருக்கும் பயப்படுபவர்கள் அல்ல அவர்களால் மற்ற இன்னொருவரில் தங்கி இருந்து தான் தாங்க தங்களுடைய ஆளுமைகளை வெளிப்படுத்த வேண்டிய தேவையும் அவர்களிடத்துக்கு இல்லை அதால் வந்து சுதந்திரமாக இப்போ எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் முந்தி சொல்கிறோம் நாங்களே எங்களுக்கு வந்து ஈழத்தில் இருந்து எழுத முடியாது உண்மையில் அதை எழுத முடியாத சூழலெல்லாம் இருந்தது ஆனால் புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் அந்த பிரச்சனை இல்லை உனக்கு என்ன என்ன வருகிறதோ எந்த என்ன விஷயத்தை நீங்கள் முன்வைக்க விரும்புகிறீர்களோ அவர்கள் துணிந்து எழுதுகிறார்கள் கைவிட்டு எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எங்களுடைய பெண் எழுத்தாளர்கள் புலம்பெயர் சூழலில் நிறைய இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் அவர்கள் தங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய எழுத்துக்களை நீங்கள் எதிர்பார்த்தது என்ன எப்படியானவற்றை எழுதுகிறார்கள் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது என்ன எப்படியான எழுத்துக்கள் வர வேணும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க நான் இப்போ பெரும்பாலான எல்லா நூல்களும் எல்லா அது நாவலாக இருக்கட்டும் சிறுகதியாக இருக்கட்டும் கவிதையாக இருக்கட்டும் கட்டுரையாக இருக்கும் அனைத்தையும் வாசிக்கின்றேன் ஆனால் வாசிக்கின்ற போது அந்த நாங்கள் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு ஒரு உலக தரத்துக்கு அது வரக்கூடிய வகையில் அந்த எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும் சிலதில் வாசித்து முடித்த விட்டால் ஐயோன்ற மாதிரியும் எண்ணம் எங்களுக்கு தோன்றும் அது தவிர்
ஆனால் அவர்கள் வந்து மற்ற இப்போ இப்போ நான் பார்க்குறேன் இந்த இளம் பிள்ளைகள் எல்லாம் எழுத தொடங்கி விட்டார்கள் அப்போ அவர்கள் எல்லாம் எழுதுகின்ற போது மற்றது ஒவ்வொரு நாடுகளையும் ஐரோப்பிய நாடுகள் போன்ற எல்லா நாடுகளையும் வந்து இருக்கின்ற போது அந்த மொழியினை கருத்துன்ற சந்தர்ப்பமும் அவர்களுக்கு இருக்கின்றது அப்போ அதற்கூடால் அவர்கள் இலக்கிய அந்த அந்த அனுபவத்தோடு இங்கே எழுதுகின்ற போது ஒரு புது வீச்சினை நாங்கள் காண்றோம் ஆனாலும் அதிலையும் ஒரு குறைபாடு இருக்கிறது என்னென்றால் சில பேர் அதில் இருந்து அப்படியே அதை கொப்பி பண்ணுற ஒரு இது இருக்குது அது வந்து அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் எங்களுக்கு தெரியாது என்று அது ஏதோ ஒரு வகையில் அது தெரிய வரும் எனக்கு ஃப்ரெஞ்சு தெரியாட்டியும் ஃப்ரெஞ்சு தெரிஞ்சு ஒரு ஆள் எனக்கு அந்த இதை சொல்ல இதில் இருந்து இது எடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லுகின்ற போது அந்த எழுத்தாளர் என்று நாங்கள் உயர்வாக வைத்திருக்கிறவருடைய படிமம் கடகட என்று உடைந்து போகின்ற ஒரு எழுத்தாளருக்கு ஒரு உண்மையான எழுத்தாளருக்குரிய அறமும் கட்டாயம் அங்கு ஒரு நேர்மை தன்மை இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் எடுக்கலாம் வித்தியாசமான அனுபவங்கள் அந்த அவர்களுடைய கருத்துக்கள் அவர்களுடைய கவிதை சொல் சொல்லுகின்ற முறை என்பனவற்றை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அதை முழுமையாக அதில் இருந்து இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு மாதிரி இதனை நாங்கள் செய்யக்கூடாது இல்லாட்டி அது மொழிபெயர்ப்பு கவிதை ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியம் என்று நாங்கள் அவற்றை அப்படிப்பட்ட ஒரு முத்திரையோடு அதனை நாங்கள் அடையாளப்படும் ஆகவே ஒரு இலக்கியத்தை படைக்கும் பொழுது ஒரு கவிதையாகிலும் சரி கட்டுரையாகிலும் சரி ஒரு நாவல் ஆகிலும் சரி அதற்குரிய வரையறைகளை தெரிந்து கொண்டு தான் ஒரு படைப்பாளி படைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அது அதெல்லாம் ஒழுங்காக படித்துத்தான் நீங்கள் எழுத வேணும் என்று சொன்னால் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் சில பேருக்கு அது இயல்பாக வந்து அமைகின்றது அதை வந்து வாசிப்பின் ஊடாக வரும் அது இப்போ பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து வாசித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் ஒரு கட்டத்தில் எழுத்தாளராக மாறிவிடுவார் அவர் அதனை வா வாசித்து கொண்டு இருக்கைக்கு அவருக்கு இயல்பான ஒரு எழுத்தாற்றல் உருவாகும் அந்த ஆற்றலே அவர் வளர்த்துக்கொள்ளார் சில பேருக்கு அது இயல்பாக வரும் அப்போ அது வந்து எழுத்துன்றது நீங்கள் வளர்த்து கொள்ளலாம் உங்கள் உங்களை ஒவ்வொருத்தரும் வளர்த்து கொள்ளலாம் கொஞ்சம் இருக்கவும் வேண்டும் அது இயல்பாக இருக்கிற விஷயத்தை நாங்கள் மெருகூட்டி கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் கூறியிருந்த ஒரு கணிசமான பெண்கள் தான் இந்த இலக்கிய துறையில் அல்லது எழுத்து துறையில் அல்லது இருக்கின்றார்கள் இப்போ புலம்பெந்த தேசத்தில் பெண்களுக்குரிய வாசிப்பு தன்மை குறைவு அல்லது அதில் ஈடுபாடு குறைவு என்று நினைக்கிறீங்களா அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கலாம் இருக்கின்ற நான் ஊகிச்சு கொண்டே உங்கள்கிட்ட காரணத்தை எங்கிட்ட போல் இருக்கா இல்லையா முதல் அது உண்மை நீங்கள் சொல்வது எங்களுக்கு வாசிப்பு வந்து உண்மையில் குறைவாகத்தான் இருக்கின்ற அதற்குரிய காரணம் நேரமின்மை என்று நாங்கள் குறிப்பிடுகலாம் ஆனாலும் நாங்கள் இந்த இலக்கிய சூழலில் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் கட்டாயம் நீங்கள் உங்களுக்குரிய நேரத்தினை ஒதுக்கத்தான் வேண்டும் அதில் நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய ஆளுமைகள் திறன்பட இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு நேரம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கை ஓட்டத்தை உங்களுக்கும் இரண்டு பிள்ளைகள் கணவர் குடும்பம் ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு தாய்க்குரிய பொறுப்போடு கல்வியிலும் சரி பாடசாலையிலும் சரி பாடசாலையிலும் கூட நீங்கள் ஆசிரியராக இருக்கின்றீர்கள் அந்த வகையில் எப்படி நீங்கள் எழுத்தாளர் ஒரு இந்த ஒரு நூலை ஆக்கி இருக்கிறீர்கள் பல நூல்களுக்கு விமர்சனம் செய்திருக்கிறீர்கள் அதை வாசிக்கிறதுக்குரிய தன்மைகள் ஒதுக்கிறீங்க எப்படி உங்களால் அதை சமாளிக்க முடிகிறது எப்படி உங்களுடைய நேர சமாளிப்பு அல்லது நேர ஒதுக்கீடு எப்படி அதுக்கு இருக்கின்றது எப்போது நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை என்று சொல்கிறேன் ஆனால் புத்தகத்தை வாசிக்கின்ற போது மட்டும் அது எங்கே இருந்து அந்த நேரத்தை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று எனக்கு புரிவதில்லை சில வேளையில் நான் காரில் போகிறதுன்னு சொன்னால் க காருக்குள்ளே போ விமர்சனம் செய்ய வேணும் என்றால் அது கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த புத்தகம் காருக்குள்ளேயே இருக்கும் அவள் பிள்ளைகளே ஏதாவது தனியார் வகுப்புக்கு விடுகின்ற போது இல்லை பாடசாலைக்கு விட்டுட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் நிற்க வேணும் என்று சொன்னால் அந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்வேன் இல்லைன்னு சொன்னால் இரவிலே பெரும்பாலும் இரவில் தான் இரவில் தான் என்னுடைய வாசனை இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் அதிகாலையில் எல்லோரும் எழும்பதற்கு முன்னர் எழும்பி அதை செய்ய வேணும் என்றதுக்காக அதில் மிகுந்த ஒரு நூல் விமர்சனம் செய்ய வேணும் என்றதுக்காக உங்கள நூல் உங்களோட கைக்கு வருகின்றது அதை தவிர நீங்கள் விரும்பி படிக்கிற நேரங்கள் இருக்கின்றதா இந்த நூலை நாம் வாசிக்கணும் என்ற வகையில் படிக்கிறீங்களா எப்படியான புத்தகங்கள் படிக்கிறீங்க பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் இருக்கிற ஈடுபாடு காரணமாக இப்போ வந்து எல்லோரும் வந்து சிறுகதை நாவல் அப்போ அப்படித்தான் தருவார்கள் விமர்சனம் செய்கிறது பழைய இலக்கியங்களை நாங்கள் படிக்கிறது யூனிவர்சிட்டியில் படித்ததோடு அது இல்லாமல் போயிட்டுது அப்போ இப்போ வந்து நான் கொஞ்ச நாளைக்கு திருவாசகம் வச்சுருப்பேன் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நாலாயிரம் தீவிய பிரபந்தத்தை எடுத்து வச்சுக்கொண்டு இருப்பேன் அதை சாமி கும்பிடுறவர் என்று சொல்லிக்கொண்டு அதை வாசிக்க சாமியே சும்மா கும்பிடலாம் கடவுளை கும்பிட வேணும் என்று நினைத்தா கும்பிடலாம் ஆனால் அந்த இலக்கியங்கள் படிக்க வேணுமன்றதுக்காக 
இல்லையென்ற கம்பராமாயணம் கம்பராமாயணம் நான் வந்து என்னுடைய எம்ஃபில் தீசிஸ் அப்போ அதை திருப்ப படிக்கணும் அதில் உள்ள விடயங்களை நான் எடுக்கணும்ன்றதுக்காக அதனை கொஞ்சம் நாளைக்கு கம்பராமாயணத்தில் எம்ஃபில் தீசிஸுக்கு நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டீங்க அது கம்பராமாயண கதையமைப்பும் கட்டமைப்பும் என்ற தலைப்பில் என்னுடைய ஆய்வு இருந்தது அதை நான் வந்து வான்மீக ராமாயணத்தோடு ஒப்பீடு செய்து கம்பர் கம்பாறு வான்மீகில் இருந்து வேறுபடுகின்றார் என்று என்ற கம்பர் சொல்ல தேவபாடலி கதை செய்தவர் மூவரானவர் தமிழும் என்று சொல்லி வான்மீகில் இருந்து தான் விடு ஏதாவது பிளவுட்டன் என்று சொன்னால் அது வான்மீகியினுடைய தவறு என்று சொல்வார் ஆனால் அதில் இந்த எவ்வாறு அவர் அதை வேறுபடுகிறார் என்றதனை சுட்டிக்காட்டி அந்த கதையம் அதுதான் கம்பனுடைய வெற்றி ஆகவே கம்பன் உங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் விருப்பமானவர் ரசிச்சு அவருடைய அந்த அந்த ஒவ்வொரு பாடலையும் மிகவும் விரும்பித்தான் அது அந்த ஆய்வினை செய்திருந்தேன் மிகவும் சந்தோஷம் உங்களுடைய ஆய்வில் இருந்து நீங்கள் எம்ஃபில் பிறகு நீங்கள் அடுத்த படிக்க நீங்கள் போடுறதுக்கு முயற்சி செய்ய இல்லையா எம்ஃபில் செய்ததோட எங்களுடைய தேடல் நிறைவடைந்து விட்டதா அல்லது தேடுவதற்கான உங்களுடைய அந்த வேகம் இடையில் நிறுத்துவதற்கான வேகம் அல்ல அல்லது அதை நிறுத்தினேன் என்று சொல்ல முடியாது ஏன்னென்னு சொன்னால் நான் எம்ஃபில் தீசிஸ் முடித்ததன் பின்னர் என்னுடைய பேராசிரியர் நவனா சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்கள் பிஹெச்சி செய்ய சொல்லி என்னை தூண்டி நான் ஈழத்து தமிழ் கவிதைகளில் சமூகம் என்கின்ற தலைப்பிலே பிஹெச்டிக்குரிய தலைப்பினை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு வருடம் அதுக்காக வேலை செய்தேன் அதுக்கு பிறகு திருமணம் என்ற உடனே அவர் கைவிட்டுட்டார் நீ போய் கல்யாணத்தை செய்து பேராசிரியர் கைவிட்டுட்டார் அதோடு நான் லண்டனுக்கு புலம்பெயர்ந்து விட்டேன் ஆனால் இப்போது தற்போது நாங்கள் சென்ற ஜூன் மாதம் திருக்குறள் கான்ஃபரன்ஸில் நாங்கள் லிவப்புல் அவரை சந்தித்த போது மிகுந்த ஈடுபாட்டோடு சேர்ந்தார் நீர் பிஹெச்சி செய்யும் செய்யும் என்று சொல்லி அப்பொழுது தான் பார்த்தேன் ஒரு பேராசிரியர் என்னுடைய ஆசிரியர் வந்து என்னத்தை விரும்புகிறார் என்றதனை நான் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது என்று அவர் இப்பொழுது தூண்டி கொண்டிருக்கின்றார் ஆசிரியருக்கும் மாணவர்களுக்குமான பந்தம் அன்றிலிருந்து இன்று வரை தொடர்ச்சியான அவர்கள் தனியாக கற்று கொடுப்பது மாத்திரமல்ல தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு ஒரு உருவாக்குநர்களாகத்தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா ஒரு முழுமையான ஒரு மனிதனை சமூகத்துக்கு உருவாக்கி விடும் பணியில் தான் அந்த கால ஆசிரியர்கள் இந்த காலத்தில் எப்படி இருக்கிறார்கள் அப்படி சொல்ல முடியாது நீங்களும் ஒரு ஆசிரியராக தற்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் அந்த வகையில் பலரை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நிறையவே நிறையவே நீங்கள் வள்ளுவர் வழி கம்பர் வழி கம்பர் சொல்லும் வாழ்வு வாழ்வு என்ற அந்த நூலையும் குடகிறுதியாக எழுதியிருக்கிறீர்கள் அது எந்த பின்னணியில் எழுதப்பட்டது அந்த நூல் அது உண்மையில் லிவப்புள்ள திருக்குறள் இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடந்தது அதுக்கு சொல்லப்பட்ட ப்ரெசன்டேஷன் தான் அது அங்கே வளர்ச்சியாக பேசுவதற்கு நாங்கள் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் அதனை தொடர்ந்து உங்களோடு பேசலாம் தொடர்ந்து காத்திருங்கள் கருத்தும் பகிர்வும் நிகழ்வுக்கு கருத்தும் பகிர்வும் நிகழ்வுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் எங்களுடைய அன்புக்குரிய எழுத்தாளர் இலக்கியவாதி விமர்சகர் ஆய்வாளர் மாதவி சிவலீலனோடு நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அற்புதமான பொழுது எனக்கு உங்களுடைய அந்த ஆளுமை வளர்ச்சி அல்லது இலக்கிய ஈடுபாடு தொடர்பாக உங்களுடைய பலதரப்பட்ட அனுபவங்களை அல்லது நீங்கள் சந்தித்த மா மாந்தர்களை எங்கள் முன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் மிகவும் சந்தோஷம் உங்களுடைய தந்தையை பற்றி நாங்கள் அதற்கு முதல் நாங்கள் வள்ளுவர் வழி இந்த கம்பர் சொல்லும் வாழ்வு என்ற ஒரு நூலை யாத்திருக்கிறீர்கள் இது எதற்காக அமைக்கப்பட்டது என்ன நோக்கத்துக்காக நீங்கள் இந்த கட்டுரையை எழுதினீங்க திருக்குறளை உலகளாவிய ரீதியில் அதுக்குரிய அங்கீகாரத்தை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல்கலைக்கழக மட்டங்களில் ஒரு கருத்தரங்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இது இர ரெண்டாவது கருத்தரங்கு எங்களுக்கு லிவப்பூரில் நடைபெற்றது கடந்த ஜூன் மாதத்தில் அதிலே நான் ஒரு கட்டுரை வாசித்திருந்தேன் அந்த கட்டுரையை நூலாக ஆகினா அது ஒரு சிறு நூல் தான் ஆனால் எனக்கு வள்ளுவர் வழி கம்பர் சொல்லும் வாழ்வு அதாவது வள்ளுவர் வந்து சொன்ன அறங்கள் அனைத்தையும் கம்பன் தனது கதாபாத்திரங்கள் கூடாக கதையாக சொல்லி இருக்கின்றார் வான்மீகி வகுத்த கம்ப ராமாயணத்தில் அந்த அறம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா வான்மீனுடைய கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் யதார்த்தமானவை அதாவது இயல்பாக எங்களை போன்றவர்கள் அதில் அவர்கள் பிழை விடுவார்கள் அவர் சராசரி மாந்தர்களாக ராமனோ சீதியோ லக்ஷ்மணனோ இருப்பார்கள் ஆனால் கம்பனுடைய வெற்றி என்றது அவர் அந்த 
பாத்திர படைப்பு தான் பாத்திர படைப்பையும் அவருடைய கவித்துவம் அதில் வந்து அவர் எல்லா பாத்திரங்களையும் லட்சிய பாத்திரங்களை ஆக்குறார் அது எல்லா ப எல்லா கதாபாத்திரமும் அது நீங்கள் ராவணனாக இருக்கலாம் வாலியாக இருக்கலாம் சுக்ரீவனாக இருக்கலாம் தசரதனாக இருக்கலாம் கையையாக இருக்கலாம் அனைத்து பாத்திரங்களும் அவர்களுடைய நிலையிலே சரியானவை அவர்கள் நான் எப்பொழுதும் நான் செய்கின்ற ஒரு செயல் வந்து எனக்கு சரியாக இருக்கு எனக்கு ஒரு நியாயப்பாடு இருக்கு நியாயப்பாடு அந்த நியாயப்பாட்டினே கம்பன் எல்லா பாத்திரங்கள் கூடாலையும் சொல்லுவார் அந்த முரண்பாடு தான் கதையை நகர்த்தி செல்வதற்கு கடைசி மட்டும் அந்த காப்பியம் ஒன்றோடு ஒன்று இயங்கி வருவதற்கு காரணமாக இருந்தது அதனை சொல்லுகின்ற போது அதை ஒவ்வொரு பாத்திரத்தையும் அவர்களுடைய இயல்பிலே சொல்லுகின்ற போது அங்கே ஒவ்வொரு அறம் கூறப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அதனால் தான் வள்ளுவர் சொன்ன கருத்துக்கள் அத்தனையையும் கம்பன் தன்னுடைய பாத்திரங்கள் கூடாலே சொல்லியிருக்கின்றார் அவரை அங்கே ஒரு பாத்திரம் ஒரு கொடூரமான பாத்திரமாக காணப்பட முடியாது கொடூரம் கொடூரமான பாத்திரங்கள் என்று நாங்கள் சில சில பாத்திரங்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் என்ன கொடூரமான ஆனாலும் அவர்களுடைய இயல்பிலே பார்க்கின்ற போது அங்கே அது அந்த நியாய பாத்திரனை நாங்கள் பா காணக்கூடியதாக இருக்கு மிகவும் அழகான பார்வை நானும் அது வாசிக்க வேண்டும் போல் எனக்கு இருக்கின்றது திருக்குறளுக்கும் கம்பனுக்கும் இடையிலுடைய அந்த ஊடாட்டம் எப்படி உங்களுடைய எழுத்து கம்பன் சொல்ல மானிடம் வென்றதம்மா என்று கடைசியாக முடிப்பேன் அதை வந்து வள்ளுவன் மு முழுமையாக அதை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்விலே நாங்கள் வள்ளுவத்தை முழுவதும் கடைப்பிடிக்க தேவையில்லை அதில் ஒரு கொஞ்சத்தை கடைப்பிடித்தாலே வாழ்க்கையிலே நாங்கள் வெற்றி பெற்றவர்களாக இருப்போம் ஆகவே எல்லாரும் திருக்குறள் வா படிக்கணும் திருக்குறள் படிக்க வேண்டும் சரி நாங்கள் அடுத்ததாக உங்களுடைய தந்தையினுடைய அந்த நூல் அண்மையில் தவம் என்ற நூல் மீண்டும் மீள் பிரசுரம் பெற்றிருக்கின்றது அவர் இன்று எங்களோடு இல்லாவிட்டாலும் கூட அவர் இலக்கிய உலகத்துக்கு அவர் ஆற்றிய பணிகள் நிறையவே நிறையவே என்று சொல்லலாம் அரங்காகிலும் சரி தமிழாகிலும் சரி இலக்கியமாகிலும் சரி கவிதையாகிலும் சரி மரபு கவிதை என்று வரும்பொழுது காரசுந்தரம் பிள்ளை அவர்களுடைய கவிதைகள் என்றும் நிலைத்து நிற்கின்ற பேசப்படுகின்ற அவருடைய கவிதைக்கு ஈடாக நாங்கள் இன்னும் ஆரையும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்குரிய கவிதைகளை அவர்கள் படைத்திருக்கின்றார் என்று சொல்ல வேண்டும் அதே வேளையில் நாட்டாரியலாகிலும் சரி மலையகம் ஈறாக அவருடைய பணி அவருடைய தேடல் அல்லது இலக்கிய படைப்பு நிறையவே இருந்திருக்கிறது இந்த தவம் அந்த நூலை பற்றி சொல்லுங்கள் தவம்ன்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஊராம் ஆண்டு எழுபத்தோராம் ஆண்டு முதலாவதாக அது பிற அச்சுக்கு போய் அது ஒரு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அவர்களுக்கு இன்றைய வசதிகள் அன்று இல்லை திருமகள் பிரசில கொஞ்சம் செய்திருக்கின்றார் பிறகு அதை வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் இதிலேயும் இன்னும் செய்தார் அது அவர்களுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட முரண்பாடின் காரணமாக புத்தகம் வெளியிலே வரவில்லை எனக்கு அது ஞாபகம் இருக்கின்றது அது இடையிலே அது நின்று அவர் தேவை சும்மா கட்டுக்கட்டாக அதை கொண்டு வந்து வீட்டிலே வைத்திருந்தார் அது அதுக்கு பிறகு அது நீண்ட காலம் அப்படியே இருந்து இந்த இம்முறை அப்பாவனுடைய எண்பதாவது ஆகவே ஒன்பதாவது இதுக்கு அதனை நினைவுகூறும் முகமாக ஜாழ்ப்பாணத்திலே அவர் இங்கே மரணித்தாலும் அவருடைய ஆத்மா ஜாழ்ப்பாணம் தான் ஜாழ்ப்பாணத்தில் தான் எப்பொழுதும் இருந்திருக்கிறது எனவே அவருடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் மத்தியில் அதை செய்ய வேண்டும் என்று எனது மூத்த சகோதரியும் தம்பியும் பூங்குன்றனும் விரும்பி அவ அவர்கள் தான் அது உண்மையில் முன்னுக்கு நின்று அதனை செய்தார்கள் அப்போ அப்போது புத்த நூலாக்கியது தம்பி தான் தம்பி அவருடைய அவர் இயல்பு என்னது புத்தகங்களும் அவர் தான் செய்கிறது அவருடைய முயற்சியினாலே அதனை செய்தார் அவர் மிகவும் அது ஒரு வித்திகரமான ஒரு விழாவாக அவர்கள் அங்கே செய்து முடித்திருந்தார்கள் அவருக்கு தெரியும் நூல் வழியிட்டு அவரோடு சார்ந்தவர்களால் அந்த நிகழ்வினை தலைமதாங்கி நடத்தியது பேராசிரியர் சிவலிங்கராஜா அவர்கள் தமிழ் துறை இப்போ முன்னாள் தலைவர் அவருடைய நண்பர் சோ ப சோ கவிஞர் சோமேனா பத்மநாதன் அவர்கள் ஆய்வுரை நிகழ்த்தினார்கள் திருமுறைக்கலாம் என்றது ஜோன்சன் ராஜ்குமார் அவர்கள் அவருடைய அரங்கு பெட்டி அவருடைய நாடக அரங்கு பெட்டி ஒரு சிறப்பு உரையினை ஆட்டியிருந்தார் அப்படியே அவரோடு தொடர்பானவர்கள் தான் அதிலே வந்து இதுன்னபடி அவர்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்த அவர் அவர்களும் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார்கள் அப்பாவனுடைய மரணத்தில் தங்களால் சேர முடியலை ஆனால் இந்த பிள்ளைகள் வந்து அதனை அழகாக செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் அதனை பாராட்டியிருந்தார்கள் அது உண்மையில் வெற்றியான ஒரு விழாவாகத்தான் அது அமைந்திருந்தார் உண்மையில் ஒரு கொடுத்து வைத்த சந்தேகம் முதல் பிரதியினை பேராசிரியர் போன பாலசுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார் 
கொடுத்து வைத்த தந்தை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பிள்ளைகளே அதிலேயும் உள்ள சிறப்பு என்னென்னு சொன்னால் அவருடைய ஒரு பிறந்த தினத்துக்கு அவர்கள் வந்த காரணத்தினால வந்தவர்கள் அனைவருக்கும் புத்தகம் இலவசமாகவே அவர்கள் கொடுத்திருந்தார்கள் போன உடனே புத்தகம் இலவசமாக விற்பனைக்கு அல்ல பிறந்த நாள் பரிசாக பிறந்த நாள் பரிசாக அந்த நூலினை அவருக்கு அவருடைய நாடகங்களை நீங்கள் பார்த்து ரசித்த அனுபவம் உண்டா நான் எனக்கு ஒரு நாடகனுடைய பெயர் தராஞ்சாலி சபதமும் மூவி ராசாக்களும் நான் பார்த்துருக்கின்றேன் அது ரெண்டும் அவர் கோப்பை ட்ரைனிங் காலேஜ் பிரின்ஸிபலாக இருக்கின்ற போது அந்த காலத்து மாணவர்களை கொண்டு செய்திருந்தார் மிக அது பார்த்து ரசித்த ரெண்டு நாடகத்து இந்த நாட்டுக்குத்து ரெண்டையும் பார்த்து நான் ரசித்திருக்கின்றேன் பல விதமான நாடகங்கள் செய்திருக்கிறார் இல்லையா சமூகம் சார்ந்த நாடகங்கள் புராணங்கள் அது செய்யும் போது நாங்கள் சிறு பிள்ளைகள் எனக்கு அந்த அனுபவங்களுக்கு ஒரு முறை ஹிந்து காலேஜில் அவர் டீச்சரை அறிக்கைக்க செய்த ஒரு ட்ராமா உண்டு ஆனால் எனக்கு அது அந்த அது எனக்கு நினைவிலே இல்லை உங்களுடைய பொன்னாலை கிருஷ்ண பிள்ளையனுடைய கவிதைகை நூல் ஒரு ஆய்வு என்று சொன்னீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அது எப்பொழுது நீங்கள் என்னத்துக்காக அல்லது நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க பொன்னாலை கிருஷ்ண பிள்ளையினுடைய கவிதைகள் ஒரு ஆய்வு என்றது தான் என்னுடைய முதலாவது நூல் அது வந்து நான் என்னுடைய தமிழ் சிறப்பு கலகையினுடைய இறுதி ஆண்டுக்கு சமர்ப்பித்த ஒரு கட்டுரை உண்டு அந்த அதை அந்த தீசிஸை நான் வந்து புத்தகமாக அவரை தேர்வு செய்தீங்க அதனே எல்லாருமே கேக்கு கேட்கிற வழக்கம் ஏன்னு அவரை தேர்வு செய்தீர்கள் அவர்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன தொடர்பு அப்படி என்று அவரோடு எனக்கு மேலே நேரடியாக எந்த தொடர்பும் இல்லை அதனை வந்து பாரதி ப்ரஸ் ஓனர் வந்து சங்கர் அண்ட் அவர் அப்பாவனுடைய நண்பர் அவர் அந்த அவருடைய கொஞ்சம் புத்தகங்களை தந்து இதை ஒரு ஆய்வு செய்யுங்கள் என்று கேட்டிருந்தேன் அவருடைய தூண்டுதலினால் தான் நான் அதனை எடுத்தவர்கள் செய்யலாமா என்று பார்க்கின்ற போது அதிலேருந்து சிறப்பு என்னென்னு சொன்னால் அவரோடு அந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைம் அவர் மலேசியாவில் இருந்திருக்கிறார் அவர் அங்கே தான் பிறந்து வளர்ந்தவர் அப் அப்படி இருக்கின்ற போது இந்த போர் நாளை ஏற்படுகின்ற இன்னல்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் மு நேரடியாக சந்தித்து அதே நேரம் அந்த சமூகம் அவ்வாறு இருந்திருக்கிறதுன்றதையும் அவர் பார்த்துருக்கின்றார் அதுக்கப்புறம் அவர் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து ஒரு கூத்து கலைஞராக தன்னை அடையாளப்படுத்துகின்ற போது நாடக மேடைகளில் அந்த பிரச்சனைகளை மையப்படுத்தி அவர் பாடல்கள் தானாகவே இயற்றி பாடக்கூடிய விறகவி என்று தான் அவரை சொல்கிறது அதாவது எடுத்த உடனே பாட்டு பாடக்கூடிய ஆற்றலுடைய அப்போ அதில் வந்து அந்த காலத்து அரசியலை பற்றி எங்களுடைய இந்த அரசியல் கட்சிகள் பற்றி தமிழ் உணர்வு பற்றி இந்த பிக்கு மேற இவ்வாறு தமிழர்களை ஒதுக்குகிறார்கள் துன்பம் செய்கிறார்கள் காணி எப்படி பிடிக்கணும் எங்கள இல்லையில் இவ்வாறு களவாடப்படுகிறது அனைத்து விஷயங்களையும் சொல்லியிருக்கார் அதே நேரம் அவர் அந்த சுய உற்பத்தியல் பற்றியும் கூடுதலாக கதைச்சிருக்கிறார் அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு போர்க்காலத்தில் நீங்கள் சுய தேவைகளை இவ்வாறு நிறைவு செய்யலாம் நீங்கள் வெளிநாட்டு அந்த கோதுமம்மா சீனி அதுகளுக்கெல்லாம் மக்கரக செலுத்தவனாம் பணம் பொருள்களுக்கு தாளபுராணம் என்ற ஒரு நூல் ஒன்று எழுதியிருக்கு எல்லாம் சின்ன சின்ன புத்தகங்கள் பதினோரு புத்தகத்துக்கிட்ட அவர் எழுதியிருக்கின்றார் புத்தகங்கள் வெளிவந்த காலம் இந்த இப்படிப்பட்ட காலங்கள் அது வந்து நான் நினைக்கின்றேன் இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததன் பின்னரும் முன்னருமான காலப்பகுதியை அவர் அங்கே கவ பண்ணியிருக்கிறார் அப்போ அந்த அப்படிப்பட்ட காலப்பகுதியில் செய்யக்க நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு அளவில் அந்த நூலினை எடுத்து ஆய்வு செய்ய ஒழிக்கிட்டேன் அப்போ நாங்கள் இருந்த அந்த சூழல் எங்களுடைய போர்க்கால சூழல் அப்போ உண்மையில் அது அவருடைய கவிதைகள் ஒவ்வொன்றையும் அது கவிதை என்று சொல்லி இல்லாது அதை வந்து அதை வந்து இப்போ அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் என்னென்னா முச்சந்தி இலக்கியம் அரைவாய் இலக்கியம் என்ற பெயரில் இப்பொழுது ஆய்வாளர்கள் பல்கலைக்கழக மட்டத்தில் அந்த ஆய்வினை செய்கிறார்கள் நான் செய்கின்ற போது அப்படியான ஒரு பேரும் இல்லை அப்படி அதை ஒரு அடையாளப்படுத்தி ஆய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு தே ஒருத்தரும் அதை அக்கறைப்படுத்தவில்லை நான் கூடி அதனை வந்து அப்படி ஒரு இலக்கிய வடிவமாக பார்க்கல நாளை கிருஷ்ணப்பிள்ளையினுடைய நாடக மேடை பாடல்கள் அதனே ஒரு கவிதை என்ற மாதிரி அது முட்டு முழுதாக ஒரு மரபுக்குட்பட்ட கவிதை என்றும் அல்ல அவர் வாயில வாரத பாடியிருக்கிற பாடினது மட்டுமில்லாத அதை எழுத்திலையும் அதனை அவர் தந்திருக்கிறார் அப்ப எனக்கு அந்த போர்க்கால சூழல்ல ஒப்படக்கூடியதாக இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் இருந்த தேவை தான் எங்களுக்கு இன்றும் இந்த சவுக்காரத்துக்கு நாங்கள் பட்ட துன்பங்களும் இல்லை சாப்பாட்டுக்கு இல்லை மண்ணெண்ணெய் போல இருந்திருக்கு இருந்தது அதான் அவர் வந்து அவர்கிட்ட இதை படித்தவன்றால் நாங்கள் எங்களுடைய அந்தைய போர்க்கால சூழலுக்கு அது அது என்னுடைய அந்த முடிவுரை அவ்வாறாகத்தான் அமைந்தது ஆனால் அது வந்து உண்மையில் வந்து 
என்ன பொறுத்தவரையில் அது நல்ல ஒரு ஆய்வு அதை வந்து அன்று ஆய்வாளர்கள் அதனை கண்டுகொள்ளவில்லை என்றது இப்போ மட்டும் எனக்கு அது ஒரு ஆதங்கமாக இருந்தது இப்பொழுது அந்த அதை பற்றி அவருடைய அந்த பாடல்களை பற்றி ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் அந்த பெயர் குறிப்பிட்டீர்கள் இல்லையா இந்த இந்த அடைமுறைக்குள் அல்ல முச்சந்தி முச்சந்தி இலக்கியம் அறைவாய் இலக்கியம் அப்படி என்று நாயக்கர் அது மேல தேசத்துக்கு ஊடாலே அவர்கள் அது அந்த பேரை எடுத்திருக்கிறாங்க நான் அந்த வகையில் நான் சொல்லுவேன் அந்த அது அந்த ஆய்வு இப்பொழுது முன்னிலைப்படுத்தி கொண்டு வருகின்ற போது முதலாவது ஆய்வாளராக நான் அதை என்னை நான் அடையாளப்படுத்துவேன் என்று சொன்னால் நான் தான் அந்த இலக்கியத்தை முதன் முதலில் ஒரு இனம் கண்டு ஆய்வு செய்த நான் என்ற வகையிலே அதனை ஆய்வாளர்கள் ரெண்டு மூன்று பேர் அதனை ஒத்துங்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே அது வந்து நான் உச்சந்தி இலக்கியம் அறைவாய் இலக்கியம் என்று நான் பார்க்காவிட்டாலும் அந்த வகை இலக்கியத்தை எடுத்து ஆய்வு செய்தவள் என்ற வகையிலே ஈழத்தில் நான் தான் முதலாவது ஆளாக என்று நான் அவை ஒத்துக்கொள்ளாதவர்களும் அப்போ இருக்கிறார்கள் நான் ஒத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் இது வந்து உண்மையிலே வந்து எழுத்திலே எழுத்திலே இருக்கிறபடியினாலே ஆண்டு ரீதியாக பார்க்கின்ற போது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் செய்த ஆய்வு இப்பொழுது தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சில் தான் அந்த ஆய்வு அவர்கள் திருப்ப அதனை செய்ய ஒழுக்கிட்டு இருக்கிறார் பல்கலைக்கழகத்தில் நீங்கள் ஆய்வுக்கு அதை நீங்கள் சமர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது எப்படியாக பார்க்கப்பட்டது அந்த பன்னாடு கிருஷ்ணபுத்திரனுடைய கவிதைகள் ஒரு ஆய்வு அல்லது பாடல்கள் ஒரு ஆய்வு என்று வரும் பொழுது எப்படி பார்த்தார்கள் என்று என்னால் அதை சொல்ல முடியாது வரவேற்பு இருந்ததா இல்லை வரவேற்பு இருந்தது என்று சொல்ல சிவலிங்கராஜா சார் அவர்கள் எனக்கு மற்ற இந்திய நாகரீகத்துறை நாட்டியர் பேராசிரியர் நாட்டியர் அவர்கள் எல்லாம் எனக்கு அந்த புத்தகங்களை தந்து உதவினார்கள் ஊக்கப்படுத்தினார்கள் நல்ல விஷயம் ஒன்று செய்கிறாய் அப்படி என்று சொல்லி அது ஒரு அன்பால் சொல்லப்பட்டதை ஒழிய அது ஒரு ஒரு குறி ஒரு தரமான ஆய்வாக அவர்கள் மேலே கருதவில்லை அது அந்த 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 கசப்பான உணர்வு எல்லாம் நான் கடந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து விட்டேன் ஆனால் அதை ஆய்வாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிற்பட்ட காலங்களில் அந்த ஆய்வு பற்றி பேசப்பட்டதா அந்த காலங்களில் ச அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ளா விட்டாலும் பிற்பட்ட காலங்களில் அந்த ஆய்வு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதா அல்லது எடுத்து பார்த்து மீண்டும் பார்ப்பதற்கான முயற்சிகள் ஏதாவது மேற்கொள்ளப்பட்டதா நீங்கள் நீங்கள் அவரை பற்றி கூறும் பொழுது எனக்கு அவ்வளவு சுவாரஸ்யம் மிகுந்ததாக இருக்குது எனக்கே மீண்டும் ஒரு முறை அதை பார்த்து வாசிக்க வேண்டும் போல ஒரு தூ தூண்டுதல் இருக்கு ஒரு ஒரு நகைச்சுவை நகைச்சுவை உணர்வோடும் ஒரு சமூக உணர்வோடும் அவர் அந்த கருத்துக்களை அதை நாடக மேடை இல்லை சொல்லப்படுற பாடல்கள் என்றபடியே அவர்கள் வந்து சபையிலேயே கவர வேண்டும் அதற்கேற்ற நகைச்சுவையோடு அதனை அவர் அங்கே சொல்லி இருக்கின்றார் அவருடைய குடும்பத்தினர்களாலே அதெல்லாம் மிகவும் பாராட்டப்ப பட்டதாவது இயல்பாக அது வேறு மீன் தங்களுடைய ஒருவரை பற்றி ஒரு பிள்ளை ஆய்வு செய்து இருக்குது என்று சொல்லி ஆனால் அது நான் நினைக்கிறேன் அதை பற்றி ஆரம் எடுத்து கதைக்கிறார்களோ என்னோ தெரியவில்லை ஆனால் இப்போது கொஞ்சம் அதனை உணர்ந்திருக்கிறார்கள் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆய்வு நூலுன்றதை ஏற்றிருக்கின்ற ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் காலம் கடந்து அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது சிலது காலம் கடந்த ஞானமாகத்தான் சிலது வெற்றி பெறுகின்றது உங்களுடைய கவிதை வித்தியாசமான கவிதைகளை முன்னாலே கிருஷ்ணபிள்ளனுடைய அது கவிதைகளுக்குள் அடக்குவதா அல்லது பாடலுக்குள் அடக்குவதா என்ற ஒரு சங்கடம் அல்லது எங் எந்த வரையறைக்குள் அதை கொண்டு போவது என்ற ஒரு 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 மு தடுமாற்றம் கூட அந்த நேரம் இருந்திருக்கலாம் அதை கடந்து உங்களுடைய தந்தையினுடைய கவிதைகளை பார்த்தால் முற்றுமுழுதான மரபு வழி கவிதைகளாக ஒரு இலக்கண வரம்புகளுக்குள் நின்று கொண்டு புனியப்பட்ட அல்லது முகுழ்த்தப்பட்ட கவிதைகளாக வெளிவந்திருக்கின்றன உங்களுடைய கவிதைகள் சற்று விலகி புது கவிதைகளாக புது வடிவம் பெற்றிருக்கின்றன உங்கள் உங்களுடைய கவிதைகளுக்கான வரவேற்பு அப்படி இருக்கின்றது புது கவிதைகள் அல்லது காரியசுந்தரம் பிள்ளை அவர்களுடைய மகள் மர மரபு கவிதை தான் படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றதா அது இருக்கின்றது அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு பார்க்கப்படலாமா இல்லையா ஒரு எழுத்தாளனை கட்டாயப்படுத்த இல்லாது நீ இதைத்தான் எழுது என்று சொல்லி ஒரு விமர்சகர்கள் கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஆனால் அவர்கள் வைக்கிற இது வந்து காரசுந்தரம் பிள்ளையினுடைய மகள் புது கவிதை எழுதுவதா இப்போ நீங்கள் அவர்களுடைய கேள்விக்கு அப்பால் நீங்கள் எத்தனையோ அவருடைய ப்ரூஃப் ரீடிங் அவருடைய சரிபார்த்தலுக்கான வேலைகளை அவருடைய புத்தகங்களுக்கு முற்று முழுதாக நீங்களுடைய பங்களிப்பு இருந்திருக்கும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு மரபு கவிதை எழுத வேணும் என்ற தூண்டுதல் உங்களுக்கு வரவில்லையா எனக்கு அது எழுதி பா பார்த்துருக்கின்றேன் எனக்கு அதில் அவ்வளோதுக்கு ஈடுபாடு இருக்கவில்லை அது அது எழுதினா இன்னொரு போலித்தனமான மாதிரி எனக்கு இருந்த சில வழியில் நாங்கள் அதை எழுத முடியாமல் போய்விட்டதோ இன்னும் தெரியவில்லை ஆனால் புது கவிதை எனக்கு நான் விரும்பி அதை செய்யக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் எனது சகோதரன் 
திருப்பரங்குன்றன் அவர்கள் அவ அப்பாவினுடைய வழியில் மரபு கவி சிறந்த ஒரு மரபு கவிஞராக இருக்கின்றார் அது அது அவருக்கு அது இயல்பாக வந்தது அது ஒவ்வொருவருக்குடைய தனிப்பட்ட இயல்பும் தனிப்பட்ட விருப்பம் விருப்பமும் சரி உங்களுடைய கவிதைகளில் நீங்கள் ரசித்த கவிதை நீங்களை வாசித்து காட்டினா எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் எல்லா கவிதைகளும் எனக்கு ரசிப்புக்குரியவர் ஒரு நேர் அழைப்பில் இருக்கிறார் அவரோடு பேசிக்கணும் உங்களுடைய கவிதையை கேட்கலாம் வணக்கம் 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 யார் பேசுறீங்க வணக்கம் நான் கோகுலன் கதைக்கிறேன் கோகுலன் வணக்கம் கோகுலன் கவிஞர் என்றோடைய எங்களுடைய கவிஞர் ஓடி வந்து விட்டார் சொல்லுங்கள் கோகுலன் இல்ல மாதவி சிவலீனாக்கான கவிதையை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிருக்கிறோம் அவ மேடையில விமர்சனம் செய்ய பார்த்திருக்கிறேன் இப்ப வீட்டிலிருந்து தான் மிக முக்கியமான ஒரு தகவலை கேட்க முடியுமோ நம்புறேன் இப்ப இவே இந்த காலகட்டம் என்றது மிக செழுமையான ஆளுமையான எல்லா விடயங்கள் பொதுவா மரபு கவிதையா இருந்தாலும் சரி ஏதாவது கவிதையா இருந்தாலும் சரி ஒரு 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 மைய புள்ளியாக நாங்கள் அவதானித்திருந்தோம் இனிவரும் காலங்கள்ல இந்த செறிவோடையும் இந்த செழுமையோடையும் வரக்கூடிய கவிஞர்கள் உங்கள் கண்களுக்கு தென்படுகிறார்களா இல்லையா நல்ல ஒரு கேள்வி கோகில நீங்க தமிழில் எதிர்பார்க்கின்றீர்களா இல்ல வேட்டு மொழியில் எதிர்பார்க்கின்றீர்களா அந்த கேள்வியே எனக்கு இந்த பதில சொல்லிட்டு போல இருக்குது புலம்பெயர்ந்த சூழலில சில வேலையில அது கடினமாக இருக்கலாம் அதை நாங்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் எங்களுடைய பிள்ளைகள் அவர்களுடைய எந்த மொழியில கற்கிறார்களோ அந்த மொழியில கவிதை எழுதக்கூடிய ஆற்றலுடையவர்களாக வருவார்கள் ஆனால் ஈழத்தை பொறுத்தவரையில மிகச்சிறந்த கவிஞர்கள் எதிர்காலத்தில் உருவாகுவார்கள் என்று அதற்குரிய செயற்பாடுகளை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவர்கள் விரும்பி அதனை அந்த துறையிலே கவிதை துறையிலே தங்களை ஈடுபடுத்தி வருகின்றார்கள் புலம்பெயர்ந்த சூழலில் நான் அதை நான் திட்டவட்டமாக சொல்ல முடியாது மிக்க நன்றி கோகுலை நினைந்து கொண்டு ஒரு அற்புதமான கேள்வியை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எங்களுடைய தமிழ் இனி மெல்லச்சாகுமா மெல்ல வாழுமா மெல்ல இனிச்சாகுமா என்ற அந்த கேள்விகளுக்கு கோகுலனுடைய கேள்வி அடித்தளம் விட்டு செல்கின்றது அதே ஒட்டிய இன்னொரு கேள்வி உங்களுடைய மாணவர்கள் சிலர் எங்களுடைய ஐபிசி தமிழில் கூட தீபாவளி பொங்கல் இது சார்ந்ததாக ஒரு கவிதை அரங்கு என்று நிகழ்த்தி இருந்தார்கள் அவர்களுடைய கவிதை செழுமை அவர்கள் அவர்களால் கவிதை பாட முடியுமா என்று நான் அதை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அவர்களுடைய ஆனால் அவர்களுடைய சொல் ஆளுமை சொல் சொல் சொற்களை அவர்கள் பிரயோகித்த விதம் அவர்களுடைய பிரயோகம் அழகுறு கவிதைகள் வழிவந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அப்படியானவர்களை நீங்கள் எப்படி உருவாக்குறீர்கள் உங்களுடைய மாணவர்கள் என்ற வகையில் கேட்கிறேன் எங்களுடைய மாணவர்கள் வந்து இவ்வாறு அவர்களுக்கு அதில் தமிழில் ஈடுபாடு வருதுன்னு சொன்னால் நான் நினைக்கின்றேன் அவர்கள் உயர்தர வகுப்புக்கு வருகின்ற போது அவர்களுடைய தமிழினுடைய இனிமையினை அந்த சொல்லாட்சிகளை அவர்கள் காட்டி முட்டை எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அப்போ அதை சொல்லும் அது அவர்கள் இலக்கியத்தில் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு வந்து இலக்கியம் ஒரு பேப்பராக இருக்கிறது அதால் அவர்கள் அதனை கட்டாயம் படிக்கிறார் பாரதியார் பாடல்கள் பாரதிதாசன் பாடல்கள் முழுவதாக படிக்காட்டி ஒன்று ரெண்டு கவிதைகளை படிக்கின்ற போது அதுதான் ஒன்று ரெண்டு உங்களுக்கு நாங்கள் படிப்பித்து விடுவோம் மிச்சம் தேடல் உங்களை பொறுத்தது அப்போ தேடல் இருக்கின்றது சங் அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு உடைய சிரமம் என்னன்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்து உண்மையில் வந்து யூனிவர்சிட்டிலேயோ அல்லது அவைகளின் ஆங்கில பாடசாலைகளில் அவர் வேறு பாடம் படிக்கிறார்கள் தமிழை படிக்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இந்த செகண்ட் லாங்குவேஜ் மாதிரி தான் படிக்கிறாங்க ஆனால் அவர்கள் ஏலவலுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு தமிழை மிகுந்த ஈடுபாட்டு காட்டு அவர்கள் ரசித்து ரசித்து படிப்பார்கள் இப்போ பழைய என்னுடைய மாணவர்களை சந்தித்தால் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு ஏலவலில் படித்து ஏதாவது ஒரு பாட்டை சொல்லி சிரிப்பார்கள் பாரதிதாசனுடைய கவிதை ஒரு வரியை சொல்கின்ற போது மேலே பிள்ளைகள் படித்திருக்கிறீர்கள் என்ற ஒரு சந்தோஷத்தினை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் அப்ப அது வந்து அவர்கள் விரும்பி படிக்கிறார்கள் இது இது இதேவழியில் இன்னுமொரு கல்வி உங்களுடைய இன்னுமொரு மாணவரை நான் அண்மையில் சந்தித்திருந்தேன் அவர் அவருடைய வெளிப்பாடும் கூட ஏ லெவலுக்கு அல்லது யூனிவர்சிட்டிக்கு செல்வதற்கான ஒரு பாடமாக தமிழை தெரிவித்திருக்கிறார் அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குன்றதா சில சில பாடசாலைகள் அதனை அங்கீகரிக்கின்றன மற்ற நீங்கள் பல்கலைக்கழக மட்டத்தில் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து பெரும்பாலும் எங்களுடைய பிள்ளைகளை வந்து கேம்பிரிட்ஜ் போர்ட் எக்ஸாம் தான் எடுக்க விடுறோம் நாங்கள் ஓ லெவல் ஏ லெவல் எக்ஸாம் அதில் வந்து எடுக்கிற அவைகளுடைய அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து சில சில யூனிவர்சிட்டிக்கு நான் எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் சொல்ல மாட்டேன் அவர்கள் வந்து அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறார்கள் ஏன் எப்போன்னு சொன்னால் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் என்று சொன்னால் அவருக்கு ஒரு தமிழ் தெரியுமான் 
என்றால் ஃபியூச்சரில் இன் ஃபியூச்சர் அவர்கள் வந்து எப்படி இருப்பார்கள் என்றால் அவைகளுக்கு ஒரு இன்டர்பிரிட்டர் தேவையில் ஒரு பேஷண்ட் வந்தால் அவைகள் வந்து அதனை தாங்களே அதை ஹேண்டில் பண்ணுவார்கள் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாடுகளோட ஈழத்தோடையோ இல்லது தமிழ்நாட்டோடையோ ஒரு பிஸ்னஸ் செய்ய வேணும் என்றால் தமிழ் தெரிஞ்சால் அவர்களுக்கு அது நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கின்ற நேரம் வந்து விட்டது மிகவும் அழகாக பலதரப்பட்ட தகவல்களோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இறுதியாக உங்களுடைய கவிதையை மிக விரைவாக வாசிக்க முடிந்தால் ஒரு சிறு எந்த கவிதையை வாசிக்க வீடே என் வீடு என்ற கவிதை அந்தி தூயில் கொள்ளும் வேலை அது நீள் பயண நினைவிடை மனை தேடி நான் நடந்தேன் பல தூரம் அதுவென் காணி நிலம் நான்கு வேலிக்குள் அமைந்த வாழ்விடம் ஊங்கி வளர்ந்த சூளையிடை தென்னையும் பெனையும் வேம்பு மங்குண்டு கிணட்டு கட்டும் புல்லும் மணலும் என் மனைக்கழகு வீடே என் வீடே உன் மகள் வருகிறாள் மகிழ்வு கொள் உன் மகள் வருகிறாள் மகிழ்வு கொள் அகன்ற விழி இரண்டும் பஞ்சடைந்து மங்கியதாய் ஒரு தோற்றம் வெட்டை முட்புதரிடையே காலுடனே வலிக்கிறது மனசு அழுது அழுது வாழ்விழந்த பெண் போல இந்தன் மனை என் கனவுகள் காவி திரிந்த காற்று உலாவிய பரப்பெல்லாம் துர்நாற்றத்தின் வீச்சு யார் யாரோ போகின்றார்கள் என் மீது அந்நிய பார்வை ஒன்றை வீசி வலிமை கொடு மனதே வலிமை கொடு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கின்ற நேரம் வலிமை கொடு மனதே வலிமை கொடு மிக்க நன்றி எங்களுடைய நன்றி பொழுது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இலக்கிய எங்களோடு வாழ்வோடு இணைந்த பயணமாக இருக்கின்றது உங்களுடைய பணி இன்னும் எங்களுக்கு தேவை வளர வேண்டும் என்று கூறி நேர்களே அன்போடு இந்த இரவு பொழுது உங்களுக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமான பொழுதாக இருக்கும் என்று கூறி மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து அன்போடு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு பெண் என்ற ரீதியில் நீங்கள் எவ்வாறு அந்த ஊடக பணியை நீங்கள் மேற்கொண்டீங்க எவ்வளவு சவால்களை நீங்கள் சந்திக்கணும் சவால்கள் எந்த ஊடகவியலாளருக்கும் உண்டு கூடுதலான சவால் படிக்க விடாங்க மேல என்னென்னால் படிச்சு என்ன தீட்டு போறா